，肖战这几天就要杀青了，这段时间肯定是消息很乱很杂，大家的心情呢也会被这些消息带得起伏不定。沙哥就给大家捋一下，大家心情可以淡定一点。首先就是肖战本来计划是十号杀青的，结果导演临时加戏，需要补拍一些镜头，所以肖战和剧组的其他人员都延迟了杀青。肖战具体哪一天杀青还不清楚，剧组杀青的时间应该是十六号。肖战比剧组要提前两天，十三号、十四号有一个一百多群演的大场面，肖战大概率拍完这个戏就会杀青。肖战这部戏拍得非常顺利，剧组的保密性做得非常好，电影就需要这样的保密程度，即使有待拍拍到了路透，他也不敢放出来，因为剧组会马上通过法律手段维权。这部戏杀青后，大概率不会官宣。肖战的《射雕》还有一个官博，有一个官宣博文。这部戏可能杀青后连官宣都没有。电影的保密性就是强到这个地步。肖战的杀青小作文应该也不会有，《射雕》那时候就没有，这次应该也不会有。电影保密性直接影响票房，神秘一点比较好。这几天还有一个《射雕》的讨论，沙哥觉得非常搞笑。这个事情应该没有什么阴谋论，只是一个自媒体的新账号，不懂乱讲。肖战这次闯电影圈，最重要的就是这第一部电影的票房。沙哥有一个还没有确定的消息，就是肖战下一部戏还是电影，这就是看得出肖战下了很大的魄力闯这个电影圈。而第一部上映的电影非常重要，如果票房很好的话，就叫一炮而红，怎么可能大家还不要去冲票房？肖战下部戏为什么还是电影？因为电视剧的好本子太少了，如果有好本子，肖战肯定会拍的。但是肖战在电视剧这一块已经拍到了很高的高度，他也想继续提升自己，不可能电视剧还要降低要求。肖战这次杀青之后，可能会休息比较长的一段时间，不会像之前那样很快进组。肖战可以很好的休息一下，休息两三个月很正常的嘛。之前肖战就是这种节奏，只要是不要超过半年，也算是无缝进组。肖战需要有时间去做点其他工作，比如说签新的商务，肖战也要亲自过问、亲自把关，并不是说他一直在剧组，隔空就把商务签了。杀青后的肖战往往把在剧组还忙，这次大概率在元旦之前，肖战不会进组。关于下部戏的消息是不确定的，只是说有大的概率，沙哥就讲出来了，大家到处吃瓜，不如也听一听沙哥的消息，这样就会比较淡定一点。大家看完视频。自己知道就行了，也不要到处去散步。沙哥的本意就是给大家稳定一下情绪，吃瓜不信瓜，保持一个良好的心态。还有一个消息，就是之前蓝台放出了肖战藏海船招商，现在听说蓝台在极力邀请肖战加入今年蓝台的跨年，包括番茄台也在邀请肖战。肖战参加跨年的概率目前是有了一点点，时间还早，我们慢慢观察。总之，蓝台现在是极力的。向肖战抛橄榄枝，求合作。我们现在就是等月底前肖战的新歌。肖战杀青后到元旦，应该是不会有任何活动，大家就耐心等待肖战的下一个舞台和肖战的下一部戏。肖战目前的发展势头简直不要太猛，三部电影轰炸电影圈。而且大家要看一下肖战这三部电影是什么配置：一部金庸经典武侠《中影加徐克》，一部正午阳光的战争片，下面还有一部现实主义。三部电影。三种题材全部是最顶的配置，明眼人应该都能预见肖战的下一步飞升。还有一部肖战存货的电视剧也是大有来头，这种剧想必是电视台抢着播，平台抢着要的。感觉肖战虽然今年没有任何作品，但是却在暗中渡劫飞升。只要肖战今年的存货全部播出，肖战想必马上就是另一番光景了。还有就是现在粉圈传的肖战新歌，确定是有的。只是要等肖战杀青了才会放出来，大家准备好音乐平台就可以了。这次的歌可能会有 MV， 这个消息不太确定。肖战拍了一点东西，生日的时候放出的场景也算是拍的 MV 感觉的，所以不确实是生日那个场景，还是给新歌拍的 MV。想想就非常可怕。肖战每天在剧组拍戏，抽空的时间做了太多的事情，新歌一发布，肖战影视歌三七艺人的身份就有了。而且每一个身份都有很高的成就，万一肖战成为那与影视歌三个板块的天花板怎么办？这种可能性真的很大。影视歌三卷王，影视歌三霸，想想就非常过瘾。那与现在那些碰瓷的根本就没有边可以碰了。肖战有没有新代言？答案肯定是有的，还没宣的
有一个吃的和一个奢牌。肖战现在面临一个和挖机合约快到期的问题，虽然还有一段时间。问题是，肖战现在的商务也是要挑优质的，而一些很高级别的商务，肖战已经有实力可以一签三年。特别是奢牌，签一年，人家让你的粉丝买一遍，然后换人，这在那鱼太常见了。总是换的话，很快就会把这个品类优质的品牌换完。肖战又不可能降低商务品质，所以早晚会面临没有同等级品类的品牌可以签的尴尬处境。肖战现在有实力可以一签就是三年，再加上电影对商务的加成是无比大的，贾玲电影火了都可以代言高奢。你想想，电影对商务的加成是有多大？所以沙哥猜测，肖战在商务这块并不着急，等到明年电影上映，如果三部电影上映差不多就是两年时间。正好和挖机的合约到期，那时候的代言一定是最优质的，而且肖战会有最大的话语权。好的一点，商务签约长久一点，这样会省心很多。昨天肖战的《射雕英雄传：侠之大者》冲到热榜高位，最近该电影的频频开动也是引发大家对上映日期的诸多猜测。原来是路人在电影院看到肖战声贺视频，赞叹说肖战这张脸真的好适合大屏，肖战电影只要上映。立马拖家带口的去支持，该话题引发了热烈议论。聊着聊着，大家就把他聊上了热搜。临近年末，各种有关该电影的讯息也是频频被大家议论。业内人士也透露，这部电影定档春节，用万众期待来形容这部电影毫不为过。徐克加中影加肖战，这个配置谁不期待？这部电影不管是对于徐克还是肖战，都有着非同寻常的意义。这是徐克时隔十年之后的武侠力作。徐克一直立志于打造新科技和传统武侠相融合的新的电影理念，相信该片一定会给大家带来不一样的视听体验。作为备受瞩目的男主肖战，他的表现更是备受期待。严格来说，这是他爆红以来的真正意义上的第一部大制作大荧幕作品。当年小成本的《诛仙》就让出品方赚得盆满钵满的。肖战的加入。为这部电影带来了超出预期的市场反馈。中影集团董事长傅若清谈到肖战的时候也说，这是他们层层筛选来的最合适的郭靖人选。他也透露，年轻演员的表现相当亮眼。肖战也是为了这部戏付出了相当多的努力，留长发、增肌，受了很多伤。拍摄《射雕英雄传》期间，肖战长发狼尾的造型还一度引领了时尚的潮流。由于身体变壮，还一度还被大家认为肖战颜值走下巅峰了。万万料想不到的是，十几天后出现在《藏海传》的开机仪式上，肖战就恢复到了圣娘的状态。不得不佩服演员肖战所付出的努力。徐克导演在采访时也特别提到了肖战在《射雕》中的表现，称赞肖战不仅演技好，还能吃苦，悟性高。此外，徐克导演还透露了他想与肖战一起拍摄下一部电影的意愿，显示出他对肖战的专业态度和才华的认可。《射雕》这波热搜一上，很多观众还以为官宣定档日期了，把大家的胃口吊得足足的。不过好菜不怕晚，好的东西一定是最好的时机出现。春节已经临近，相信肖战的郭大侠已经在奔赴的路上了。